Naam ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mtazamaji wa Star TV karibu sana bwana katika kipindi cha tuongee asubuhi na kama ilivyoada katika siku hii ya Jumamosi tunajikita katika jicho letu ndani ya habari tukiangazia ni nini kimetokea katika vyombo mbalimbali vya habari namna gani waandishi wa habari wametimiza majukumu yao ni namna gani waandishi wa habari wameweza kuelimisha kuburudisha lakini kupasha habari haya ndio majukumu ya vyombo vya habari ndani na nje mipaka ya Tanzania. Na leo hii tuna mambo mengi ambayo tunaenda kuyajadili hapa lakini jambo kubwa ambalo tutaligusia kwa kiasi kikubwa ni kuna hili jambo linaitwa kashfa ama kwa Kiingereza inaitwa defamation ama wengine wanaita udhalilishaji. Hili neno limetumika ama ukiingia katika ile media katika sheria ya habari ya mwaka 2016 utakuta kuna kipengele pale amezungumzia swala zima la udhalilishaji ama swala hili la kashfa uka unakashifu una mtu unakashifu unatoa taarifa ambayo kwa namna moja ama nyingine umemtaja mtu pasina kuwa na ushahidi unaonekana umemkashifu una pengine ukifanya kosa hili wametoa na adhabu kabisa unapaswa kufanya kitu gani kiwemo kifungo lakini pia kulipa fidia sasa hii leo tume tume tumehitaji kufika hapa ili kulizungumzia jambo hili na kwa sababu gani kwa sababu pia katika wiki hii kumetokea e, kuna gazeti moja lime limetakiwa kuombaradhi ama pia kuondoa hiyo taarifa ambayo wameiweka katika gazeti lao ikionekana gazeti hilo limetoa kashfa kwa baadhi ya viongozi kuhusiana na maswala kadhaa ya hapa nyumbani Tanzania na tutapitia humo tutaona ni nini walipaswa kufanya pengine na kama we ni mwandishi wa habari unapaswa kufanya nini ili kuepuka kutoa kashfa kwa baadhi ya watu watu wenye hadhi katika taifa hili la Tanzania na mimi ni mwongozaji wako kipindi hiki la Habib Abdullah Uthman na nitakuepo hapa nikikuletea kinaga ubaga wa juu ya maswala mbalimbali kuhusu andisho habari na leo hii nikaona katika jambo hili kwa sababu ya ukubwa wake na umuhimu wake tumtafute kaka yangu nguli mwalimu wangu mwandisho habari mwandamizi ambaye amekuwa akifanya kazi waandisho habari kwa kipindi kirefu amekutana na mambo mengi anajua mambo mengi na nikasema basi nimlete hapa kwa sababu yeye atatufundisha lakini pia atatupa uzoefu wake kuhusiana na swala hili la kashfa ama u, 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 ama defamation kwa lugha ya Kiingereza na huyu si mwingine ni Moses Matthew karibu sana asante vipi hali bwana ah E, katika wiki hii bana kumekuwa na mambo mengi kwenye vyombo vya habari na miongoni mwa mambo ambayo yametupiwa yame, yame jicho ni pamoja na gazeti la mwanahalisi kutakiwa kuombaradhi kutokana na kile kinachosemekana kwamba walitoa gazeti walitoa habari moja ambayo ilikuwa na, na inatoa taarifa kuhusiana na baadhi ya viongozi lakini ikaonekana kuna kashfa ndani yake sasa tukasema Uh, ili tuliweke hili vizuri ni lazima tu, 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 tu tuambie watu tuoeleweshe watu kashfa ni nini na mambo kadha wa kadha yaliyopo kwenye magazeti lakini katika TV na redio tunahitaje kwa mambo hayo tutakwenda tuta kupitia na mtazamaji utapata nafasi ya kushiriki nasi hapa kupitia nambari za simu 0742 Kwa thamesi upengine umelipitia jambo hili Hivi wakati unapitia pitia Ukaona tarifa hii ya kuhusu gazeti hili la mwana halisi Wewe tasura yako kwenye hili kuanza Ni hipi kabla tujaenda kwenye swalazima hili la kashfa Kwanza labda tuangalie udhalilishaji mamana pana Ok na walisho habari hii ndio sehemu muhimu sana mm. ambayo inatuhusu kuwa makini sana. Okay. Sehemu ya udhalilishaji nadhani kwenye defamation. Mm. Na udhalilishaji una sehemu mbili. Ndio. Uh, kuna udhalilishaji kimaandishi. Mm. Kuna udhalilishaji kwa maneno. Okay. Na kila tunazungumza live suit na 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 defamatory statement ambayo si sio live. Okay. Uh, mtaki kudhalilisha kimaandishi ina maana kwamba kile kilichoandikwa hmm. kitaendelea kuishi kwa vizazi na vizazi. Na vizazi. Kwa hiyo ni swala la kuangalia sana kabla huja na, na, na watu wengi wanaingia kwenye udhalilishaji bila kujua kama wameingia kwenye udhalilishaji. Okay. Kwa sababu kuna kitu leo mnaita modern journalism. <laughs> Yeye mimi nasema hakuna uandishi wa habari wa Urusi wala wa Marekani wala uandishi wa habari ni uandishi wa habari. 
cha msingi ni ku ni kujikita zaidi katika maadili. Okay. Sasa hayo ni maadili. Defamation unaikuta kwenye maadili. Maadili. Eh nimesema udhalilishaji wa libel suit ambayo ndio ndio kwa maandishi lakini na kumdhalilisha mtu kwa maneno. Okay. Mimi naweza nikaja nikakutana kwa baba wewe 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 we, akili yako ni mbovu nikakutukana. Ndio. Katika sehemu tulipo labda kuna watu wawili watatu. Mm. Yale yataishia hapo. Lakini ninapokuandika Iloga zeti lako lina miaka zaidi ya mia vizazi na vizazi vinavyozaliwa naweza vikaendelea kuwa ni, ni mlarushwa ndio ah uh, labda tutazame eh tutaanza kuchimba kidogo na kabla hatujaingia huko natamani na kufahamu jambo moja e, kwa mfano hili gazeti la mwana halisi sio mara ya kwanza kupata changamoto kama hizi lakini kumekuwa na matukio mengine kama haya wakati fulani e, hata marehemu John Membe naye alikumbana na changamoto hii kuna baadhi ya vyombo vya habari e, wale wale mfanyia matukio kama haya haya matukio yamekuwa kijurudia rudia licha ya adhabu ambazo huwa zinatokea hivi ni kwa nini Ah, unajua tunachanganya vitu viwili hapa. Uh-huh. Inaweza kawa ni udhalilishaji au sio udhalilishaji. Yaani kuna kitu unachokita maoni ya haki. Uh-huh. Au fair comment. Mm. Mtu anapokuwa anazungumzia kitu kinachohusu public. Mm. Ni kitu kimekita watu wamechanganyikiwa na ni lazima na ni lazima watu wajue mwafaka wake ni nini. Ndio. Bila kuathiri Uh, uh, nani ya mtu uh, uh, mina reputation ya mtu mm. hiyo tunaita ni fair comment hiyo inaruhusiwa kabisa mm. kulizungumza kwa aina yake hiyo ni fair fair comment, comment. sasa tuchanganye fair comment mm. na udhalilishaji ndio maana nimesema hapa nimekuja kufundisha <laughs> wala sio kufanyaje unaona sasa kabla hujaingia kwenye kufundisha any time tuwekee eh, hiyo taarifa kuhusu kwanza eh, hili gazeti la la, la mwana halisi na kile ambacho wanasheria wamekizungumza e, kuwataka gazeti hili wafanye kitu gani kabla hawajachukua hatua zaidi. Hebu tuwekee kwanza hiyo taarifa hapo. Viongozi hao kupitia kwa wakili wao Patricia Eric ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya uwakili ya Eric Mario and Advocate ya mjini Moshi wametoa siku 14 kwa mkurugenzi wa kampuni ya hali halisi Publishers Limited Said Kubenea ambao ni wachapishaji wa gazeti la Mwana Halisi kuomba radhi kutokana na habari iliyoandikwa na gazeti hilo la toleo namba 413 la Julai 20 mwaka huu kwa ilikuwa na tuhuma za uongo na kashfa ambazo zimwafedhehesha zimwatweza na kuashushia hadhi wateja wao. Ni kweli na tuliandika barua hiyo baada ya kupokea maelekezo hayo kutoka kwa wateja wetu ambao ni mheshimiwa Rais Mstaafu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na mheshimiwa eh, ndugu Abdul Rahman Kinana. Na ni kweli tuliwaandikia hiyo barua na tumewapa siku kumi na nne waweze kufanya yale tuliyoelekeza katika barua hiyo basi na baada hizo siku kumi na nne kama ninavyoelekeza kwenye barua hiyo wakishindwa kukidhi yale tuliyowataka katika barua hiyo basi tutachukua hatua stahiki kama tulivyoeleza katika barua hiyo yeah. kwa hiyo kama tulivyoeleza katika barua yetu katika gazeti lao ambalo ni toleo la 413 la Alhamisi Julai 20 mpaka 26 tumewaambia wafute hiyo kashfa ambayo wamewaeleza wateja wetu lakini pia waombe radhi na wakubali kuacha kuendelea kwa kashfa wateja wetu Road Kimushi Star TV Kilimanjaro Sawa sasa kabla hatuja hatujazungumza sana nadhani tutarudi tutarejea kwenye hii taarifa hapo tuanze moja kwa moja. E, hii dhana ya udhalilishaji ama kashfa ni nini hasa? Uh, Hoffman. Mm. Unajua wakati mwingine taaluma tunaweka pembeni. Okay. Tunakwenda kwa kasi sana. Uh, na hivi sasa kuna kitu kinachoitwa market Uh, uh, tunaita ni marketability content marketability content eh magazeti mengi yako kwenye kon, uh, <laughs> marketability content kwa maana ya habari za kibiashara habari uza ndio sasa tunakibizana zile content ambazo tufanye ushindani ile gazeti langu lifanyeje liuze liuze lakini hebu tuangalie udhalilishaji maana yake ni nini sawa 
Udhalishaji unaweza eh, kumkumba mwandishi wa habari au chombo chochote ki rahisi kabisa. Mm-hmm. Unaona? Eh, ki rahisi kabisa. Kwa mujibu wa kifungu cha sheria ya kanuni ya adhabu 180 kifungu kidogo cha kwanza. Naona bwana. Ndio. Cha sheria hiyo. Eh? Unapo mfanyia mtu udhalishaji mm. ina maana unamsababishia madhara. Okay. Kushusha heshima yake. Okay. Utu wake mbele ya jamii na mbele ya watu wanaomheshimu. Sawa. Kwa ni swala swala ambalo lile kuangalia sana. Yameleta migogoro mno. Watu wamefikishana mahakamani mno lakini ukimpeleka mtu mahakamani ameshakudhalilisha hmm. which means how is it ridiculous? Eh? Ridiculous. Ndio. Kwa kweli repetition imeharibika. Huwezi kurejesha ile heshima yako iliyokuwa nayo mazoni. Ndio maana lazima waandishi wa habari kabla hujaandika uangalie mara mbili mbili unachokiongea hmm. kina ushahidi okay. eh? sio unafika mahala fulani ni mrarushwa sio unafika mahala unaandika kwa fulani amehusika kwenye skando hii ni lazima ujiridhishe sana hii ni journalism na kwa kweli uandishi wa habari sasa nadhani tunakuelekea sio ndio ni kupigana vikumbo hmm. hatufikirii ule ubinadamu kwamba lazima kwenye somo la madhi kuna kitu tunafundishwa kwamba e, notebook yako ni uwanja wa vita kalamu ni risasi na upiga mbali sasa nakwambia before you shoot kabla uja uja, uja, piga, uja piga, risasi, you have to feel compassionate tunaposema to feel compassionate ni lazima tuangalie yule tunayemwandika madhara yake anakwenda kupata ni, ni, ni mangapi je ni watu wangapi wako nyuma yake alikuwa anasaidia watu wangapi wewe unayeandika inakusaidia nini? Je, ni kwa masuala ya mapana ya ya jamii au umeandika tu? Je, kitakachokutoka kwenye gazeti lako ni nini? Matokeo yake ndio kama haya. Unayaona watu kuburuzana mahakamani, tuombe msamaha, wengine wanaenda mbali zaidi wanapeleka watu mahakamani wanafungana. Unaelewa? Ndio. Hapo tuko kwenye Wewe unapomshushia mtu hadhi yake na taaluma yake, sifa yake haiwezi kurejea tena kama nilivyokuwa mwanzo okay. yeye nimeshamharibu na hiyo ni live kwa sababu ni kwenye gazeti hiyo ni, 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 ni live suit okay. kwamba umemdhalilisha kimaandishi maandishi ambayo hayatakuja atoweke vizazi na vizazi yani wewe umegeuka kuwa reference Yaani kila mtu kienda kunani hata kwenye kesi atasema mm. hii wai kutokea mwaka fulani. Umeshakuwa nani? Reference. Na, na kwa sababu hata hiyo ukiangalia hata uh, kwenye hii taarifa ambayo imetoka hapa, miongoni mwa vitu ambavyo wame wamelitaka gazeti hili ni kuhakikisha kwamba wanalifuta, wanafuta hiyo toleo. Kwa sababu E, wakati mwingine kama hicho unachokisema mm-hmm. ile karatasi zitabakia milele na milele lakini hofu yangu ni kwamba e, gazeti ile watu tayari wanalo ndio nimesema <laughs> hiyo haiwezi kurudi haiwezi kurudi maana ridicule okay. yani kwa sababu umepoteza mtu kila kitu sasa hapa na mfano mmoja kutoka nchini Uganda mhm ehe ya udhalishaji kama hii mm-hmm. ilishusha heshima ya mtu mbele ya watu naona mfano mzuri kuna mwandishi au mtangazaji wa zamani wa kituo cha radio cha CBS nchini Uganda Ronald Sembus. Unaona bwana alishtakiwa mwaka 2011 na mwenyekiti wa zamani wa wilaya ya Kalanga ya, ya Kalangala mm. Daniel eh, Kekola ndio kufuatia ripoti ya kuwa Kikola alikuwa eh, eh, mtuhumiwa katika wizi wa umeme yani zile ni solar panel umeme mm. wa jua ule umeona bwana kwamba ni mwizi unaelewa hiyo ilileta shida sana eh wizi wa umeme kwa 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 kwa, kwa kwamba yeye alikuwa ni mwizi eh sasa hii ilileta shida sana na mwandishi huyo alifungwa alifungwa baadaye alifungwa mwaka 2014 kifungo cha mwaka mmoja na kalipa fine ya shilingi milioni moja za kiganda Okay. Naona bwana. Mwaka 2018. Sasa ndio hapo tunaposema defamatory statement inaweza kumkumba mwandishi wa habari au chombo chochote cha habari. Uh-huh. Lakini hatuwezi kuishia hapo. Haina maana kwamba eh, <laughs> haina maana kwamba tusiandike uh-huh. na mimi nataka wewe ndio nilikuwa naenda huko. Na mimi ndio nilikuwa naenda huko kwa sababu tusiandike. Kuna kitu uh-huh. utaandika, kuna uh-huh. kitu kinaoshitwa fair 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 comment. Uh-huh. Yaani uhuru wa ma, wa maovu. 
una kitu kimeonekana kimeleta kizaza ndani ya jamii mm. na jamii haina mara yote ya kuweza kujikomboa pale gazeti na mwandishi habari unapokwenda kuandika hiyo ni fair comment ambayo na, i, kuna ushahidi kwamba hakuna udhalilishaji ndani hiyo mwisho wa siku haiwezi kuhesabika kama ni nini kwamba ni, ni, ni udhalilishaji kwa mfano tunachola wapi mstari <laughs> eh, hii kwamba tunaweza tukasema hii ni, 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 ni fair comment ama ni, ni uhuru wa kujieleza na udhalilishaji kwa sababu vyote ukiviangalia kama vinafanana vyote umemzungumzia ume mtu jambo fulani kwa sababu mtu anaweza kama amefanya kitu fulani Moses mm. alafu ukienda ukikiripoti mm. unaonekana kama ume mm. umemdhalilisha mm. lakini hiko kitu pengine amefanya au hajafanya sasa wapi tunaweza tukasema hapa ni udhalilishaji hapa ni fair comment usibitishe Okay. Kwa nifia kwa uthibitishe Lazima kwa na ukweli Iyo tarifa yeah. unayizungumza uithibitishe kwa mba ina ukweli okay. Kama ukweli upo imethibitika Huwezi kwa mata lakitu unashutua defamatory statement Sao sao Na nilewa mbaka hapo Sao sao eh, eh. Na, na, no, no, Hapo watu tunakuwa tunafanyaje Tunakiuka tuna, tuna, tuna una, Unaona mwana mm. Unamtaja Othman ni murarushwa Tuthibitishie okay. eh, You clear doubt I mean beyond doubt Kwa mba ni kweli imetokea hivi na ilikuwa ni hivi hiyo itakuwa ni na proof lakini yeah. at the same time mm. kuna udhalilishaji tunaita ni udhalilishaji mm-hmm. lakini kuna kitu kinachoitwa uh, kuna kinaitwa privilege privilege P- a privilege a privilege ni kwamba pale mtu mkubwa kama rais anapokuwa anatamka matamko ni kama hili lilotokea jana sio juzi mm. la IGP ndio kuzunguza na vyombo vya habari kwamba watu wanataka kupindua nchi mm jana hiyo hiyo ni privilege mhm uwezi kumsuhu mtu bali hapo pale uwezi umeongea ile ni privilege umeandika kile mkubwa alichokifanyaje alichokisoma mwisho siku uwezi kusema kwamba watu wamedhalilisha vyombo vya habari vimedhalilisha wewe ndio unatakiwa uji, ujiangalie kabla hujaenda ulishauriana na watu maana unaposema unatuthibitishia kwamba hayo mambo yapo mhm na nile mpaka hapo ndio ni lazima tuwe makini sana tupime hivi vitu tunavyopeleka before community sasa hivi jamani hali ni mbaya mtu alieleta kitu kinacho kinachoitwa social media mm. ni hatari sana na watu wanasahau kwamba social media is american pr nawaambia hicho kitu watu hawaelewi una wewe eh, usiku na mchana huko tu hili kutupia tu wewe kutupia watu wanakutazama wanataka wajue mambo yenu ya ndani mm. wanataka wajue wao mnaongea nini ndio unaona Unaona vitu vya namna hiyo. Uh-huh. Sasa ni lazima tuwe makini kabla hatujafanya kitu chochote. Kabla tujasimama mbele za watu. Mm. Tusizungumze zungumze na kama mlizungumza huko mkakubaliana huko. Mhm. Mkawa mmeenda kinyume, msilalamike. Hiyo ni privilege. Ni okay. Habari yote inatoka kwa mtu mkubwa. Hata ingetukana wewe wewe kinywa pombe mkubwa, yani ikitajwa na mtu mkubwa, mtaandika mm. yule ni pombe yeye unifanye chochote kama mwandishi wa habari ni privilege. Okay. Sasa sasa privilege yeah. inakuwa kwenye fair comment. Sasa hii ya udhalilishaji ndio yale mm. mambo mwandishi wa habari lazima tujue. Unaweza kuna kitu kinachoitwa uh, contempt of court. Uh-huh. Contempt of court ni kuidhalilisha mahakama, yani kuidhalilisha mahakama. Kuidhalilisha mahakama, yani eh. Yeah. Mm. Unaona kufanya vitu ambavyo mahakama haiko tayari wala haijadali wewe unaanza kuvizungumza. Ni udhalilishaji wa mahakama. Kuna sheria yake na kuna kifungo chake bado tuko kwenye nini hiyo hiyo udhalilishaji ambao na aina mbili udhalilisha kwa maneno kutoka kwa maandishi ndio naelewa maandishi mabaya ya mambo tuyajue sio kila kitu unapambana nacho wewe unapita nacho tu iko siku moja mwisho wa siku unakuja kupata matatizo unapita nacho bila uthibitisho sasa kwenye hili la maana halisi mimi naliona katika nyanja mbili hilo gazeti loandika lazima lituthibitishie okay asipo na chembe ya mashaka Je, walichokiandika kuhusu Kinana na Kikwete kina ukweli? Kina ukweli? Kama kina ukweli, hakuna shida. There is no defamatory statement. Lakini kama hakina ukweli, defamation iko pale pale. Okay. Unanielewa? Okay. Defamation is there until they prove beyond doubt. Watuthibitishie. Je, kinachoongelewa pale ni cha ukweli? Yaani kinachokunasua hapo kwenye defamation ni ukweli. ukweli. Na kwenye journalism msingi mkubwa mm journalist six yani six for the truth mm. siku zote msingi wa kwanza katika wandishi wa habari ni nini ni ukweli 
sasa kama kubenea na gazeti lake walichokisema ni cha ukweli wakatuthibitishia kama ni ukweli nadhani wateja wa huyo 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 hawatakuwa katika hali hawawezi kuwa katika hali mbaya kama hawawezi kuthibitisha ukweli ukweli ni kwamba itakuwa ni defamation ambayo ni mbaya through live kwa sababu hilo gazeti loandikwa yani mpaka kinana na kikwende anyway tuseme si bahati mbaya tunazunguza tu ni mfano mm. kwamba wameitwa wame, mbele za haki mm. kuna watoto wao kuna wajukuu wao watakuja vichukuu watakuja vituku wanakuta na gazeti inamsema kikwete yaliyosema dhidi ya bandari yanamsema kinana dhidi ya yale aliyozungumza kinana dhidi yake kuhusu bandari Hivi sasa ni vitu vya kuangalia eh, mimi na, 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 napata shaka sehemu moja Moses mm. ukiangalia um, gazeti hili ama na wanaofanya kazi katika gazeti hili mm. ni watu ambao wamekaa katika tasnia habari kwa muda mrefu mm-hmm. sana wanaelewa mambo mengi yanayofanyika mm. na kama nilivyo kudokeza hapo awali hii sio mara ya kwanza maana halisi ilishawahi kufungiwa wakati mm-hmm. fulani kutokana na mambo kadha wa kadha mm-hmm. sasa lakini bado hiki ambacho tunakizungumza wameenda tena wameandika e, taarifa ambayo ukiangalia kwa jicho la kitaaluma iwandishwa habari ina shaka ndani yake. Hivi ni kwa nini? Yaani hata kama pengine wangefanya watu ambao ndo wamechipukia sasa hivi pengine kwenye mitandao ya kijamii tungesema bwana hawa ni waandishi ambao hawafahamu maadili ya uandishi. Hawa ni, ni, ni watu tunayotokasema wakongwe katika tasnia. Changamoto na kwa nini? Hoffman. Mm. Nadhani mimi ni mwalimu wako. Sahi hatujawahi kuwafundisha vitu vya namna hii. Tutu, kitu kinachotukumba hapa inchi inchini hapa kwetu Tanzania mm. tunachanganya mambo haya. Mawili. Kuna wanahabari? Okay. Kuna waandishi wa habari. Mtazamaji, nimesema leo nakuja kufundisha mm-hmm. kuliko kuongea kitabu Kuna wanahabari. Kuna waandishi wa habari. Kwa maana gani? Mwanahabari ndio hii social social uh, tunasema so, uh, society journalism. Mm. Ambaye anaweza kapiga li, yani kwenye social network sio tena kwenye sio kwenye mitandao tu ya kijamii. Mm. Hata kwenye mainstream media kuna watu wameingia kwenye magazeti. Ndio maana tunataka tujue mbivu na ndio maana tunamwambia na nani na hapa kila siku atu, atuaishi, atuaishi nini? Hiyo sheria, hiyo sheria ipite yenge bungeni ipite tuanze kujua Eh hmm. kenge ni nani na na nani ni nani? <laughs> kuna wanahabari, kuna waandishi wa habari. Mwanahabari ni yule anafanya vitu hmm. is through passion. Anaweza kafanya jambo lolote akalifanya. Unaona ni mwandishi wa habari na yeye tunahitaji na wandishi wa habari. Kwa sababu haya mambo tumeshaka kuwa na intruders wengi sana. Naelewa. Kwa hiyo vitu kama hivi kama hujakaa darasani ukafundishwa. Hmm. Ndio maana dhana ya kuwa mwandishi wa habari ni muhimu. Usome miaka mitatu degree Usome bebe miaka miwili diploma yako ili uepukane na mambo mengine ambayo hawezi kuleta sintofahamu. Sina shaka na na na, na kubenea. Mhm. salamu ulikuwa linakuja. Tamshangaa sana uh-huh. kubenea uh-huh. kama atakuwa hawezi prove beyond doubt. Okay. Akatuprovea kile alichokisema kina ukweli ndani yake. Sawa sawa. Nitamshangaa sana. Ndarudi na kubenana nifahamu sana. Tumeshapambana sana katika masuala ya habari. Yeye na na, 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 na Kichere, Nyaronyo Kichere. Kichere, mshapambana nao sana kwa vipindi hivi. Okay. Lakini si siamini kubenea na status yake. Kubenea kama mwanasiasa mbobevu. Kubenea ame, sasa sijajua kubenea ni mwana habari au ni mwandishi wa habari. Au mwandishi wa habari. Eh. Huko aliko huko aliko ajitokeze. Mimi ni mwandishi wa habari, nimesoma chuo fulani na namna gani? ili asili akajikuta aka yuko hmm. kwenye mkumbo wa mwana habari hatukatai jamani italuma watu wamechukulia simple waandishi wa habari simply because ya definition ya waandishi wa habari hmm. kwamba mwandishi wa habari ni nani who is a journalism the journalist kwamba uh, journalism kwamba journalism is is a, is art is is, a, is is art of writing is art and the skill of writing kwamba waandishi wa habari ni sana ya kuandika. Kwa hiyo mtu yeye anaweza kuwa creative akawa kaita ni mwandishi wa habari kwa sababu ni sana ya kuandika. Sababu anaweza kuandika. Lakini brothers tusidanganye nani. Mm. Hii kitu ina mambo yake magumu. Ina 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 nani yake? Ina heshima yake. Waandishi wa habari wana heshima yake. 
unafundishwa tumefundishwa na watu wa bobevu siwezi kumsahau mtu anaitwa Benazine Mvubusa askofu wa Kondoa ndio siwezi kumsahau marehemu Mkwabe ngwana kilala wapo kina marehemu Hari Karokora mm-hmm. wamefundisha haya mambo wamefundisha haya mambo lazima tukubaliane sio kama kila taalumu naingia kwamba wewe ni complete person katika swala la taaluma lile mimi yeah. Moses Matthew naweza nikaandika habari za afya lakini lazima niwe na mtaalamu wa afya anayenilisha okay kwamba hiki kitu kiko hivi mm. siwezi kwenda kuporomoka mimi Moses Matthew kama Moses Matthew and simply because hiyo ni taaluma kwa sababu na uwezo wa kuweza kuzungumzia masuala ya kisayansi eti nimeshakuwa ninajua hapana sasa hili nataka kubenea nithibitishe kama kwa kweli kwenye hii story mm. kubenea kama ni kubenea niandika kama ni mwandishi gani gazeti hilo la manani la mwana halisi mm. je na msema kubenea kwa sababu ni rafiki yangu ni mtu anayeheshimu sana sana na ndio mwalimu na ndio mhariri tumeona bwana ndio mhariri amerudi amerejea okay sasa nataka kujua je hii habari iloetwa na mwandishi wa habari au labda ni kubenea mwenyewe amefanya uchunguzi wake atuthibitishi Okay. Kwa kama ni ukweli, atuthibitishie. Akishatuthibitishia ukweli, tunakuja kwenye kipengele kinachoita maoni ya haki. Fair comment. Okay. Sasa eh, tu, 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 tukisalia hapo hapo kwa maana hiyo eh, ili gazeti hili ama waandishi hawa wachomoke katika jambo hili. Ya. Yeah. Ni kitu pekee ni uthibitisho. Uthibitisho. Bila uthibitisho. Bila uthibitisho kwa ingia kwenye udhalilishaji ama kukashifu. It will be there. Sawa. Na sisi kwa na msamaha mm. na wala sisi tutetea. Sawa. Ila kama wana uthibitisho. Eh. Wa hili jambo leo liandika. Perfect. Wanaingia kwenye fair comment. Kwenye uhuru wa maoni wa kuweza kuzungumzia, kuizung, kuitetea jamii kwa kitu kinachoonekana na kukiweka hapo mm. ili watu wakijue uh, viongozi waelewe kwamba hiki kitu kama walifanya walikosea na wao wakubali kwamba wamekosea unaweza kukiri siku zote mm. ni jambo la, la kawaida sana kukiri ni kitu cha kawaida unajua kikiri ukiri utakufa <laughs> na watu watakuheshimu ila kwenye hii kubenea mhariri mm. na maamini sana na ndio inawezekana ana uthibitisho atuthibitishie ili kondoa hii sitofahamu atuthibitishie akishatuthibitishia hayo mm. tunampeleka kwenye nani fair maoni comment, eh, maoni. Fair comment kwenye maoni ya haki sawa tuangalie eh, vi, kuna vya sheria gani <coughs> ili kugundua kwamba hii taarifa ni ya udhalilishaji mm, yes. kuna vya sheria gani mm. ah kuna taarifa nyingine ukiona kwa shape yake mm. unaona ni udhalilishaji kabisa okay kabisa kabisa Yaani hai 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 nani jitihada za mganga wa kienyeji kupiga lamdi. Okay. Unaiona kabisa hii taarifa ni ya udhalilishaji. Inaonekana kuna mm-hmm. shape ya stories ambazo kwa kweli za udhalilishaji automatically. Okay. Eh, hiyo tumefundishwa, tunajua. Mm. Eh, kuna some stories zina element ya udhalilishaji automatically na kwa ni udhalilishaji. Hiyo ndio unaweza kaiona unakaiona hapa. Sawa, so, kwa mfano, mimi nime nimeandika huko pembeni Eee, nimeandika hata kwenye gazeti langu mm. lakini sijalichapisha bado mm. wewe ukaja ukaipata ile taarifa mm. ukaipeleka mahakamani kwamba huyu bwana amenidhalilisha hapo nitakuwa na, naingia kwenye 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 hukumu ya kudhalilishwa hata kama sija sija ina nini uja, uja publish e, bado sijaichapisha sija, sija e, ni nayo kwa mfano uh, ili yani nimeshaiandika tayari taarifa yangu mm. sijaichapisha kwa ajili ya gazeti la kesho mm. Sasa wewe kwenye harakati zako ama kuna mtu kabla mimi sijachapisha akakuupenyezea bwana kuna taarifa hii ambayo inaenda inaenda kutoka kesho. Sasa how 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 uh-huh. how prove is. Umeletewa. Una proof. Ya wewe utaita wewe ni umbea. Sasa wewe unataka kushuhudia kitu ambacho hakija. Hakijatolea kwa mara hii hapo siingii kwenye. Atakuruka atakwambia sio sio kweli. Okay. <laughs> mm. 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 Kama ni za kweli kwa kweli sio kama kubenea Mm. Anani uh, atakuwa at, ataingia kwenye kipengele cha fair comment na hiyo haiwezi kumpeleka mahala popote na walioandikwa itabidi wakubali wakubaliane lakini mm. kama hana uthibitisho ni changamoto ni changamoto kabisa so, kwenye 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 tumezungumzia sana kwenye gazeti ambao ni ni ni, ni lebo ninaambia mm. eh, ambao ni, ni udhalilishaji ama kashfa zinazotolewa katika kupitia maandishi mm. sasa kwenye hivi vyombo vya habari kwa mfano redio na na, na, na runinga vyenyewe huwa vya udhalilishaji wake huwa unatokeaje mimi tu nikikaa pale nikasema live ni live tu sio kwenye mm-hmm. magazeti tu 
Okay. Hey, unapotangaza mtu si mnatangaza mnakuwa kwenye nani mm. kuna mahala ambapo hizo CD zinachezwa au nini mm. ni unalishaje hiyo ni live live sote okay. madam ushatangaza na chombo kimetangaza ulimengu umejua unajua udalishaje wa maneno ni wali, mimi na wewe ndio ambapo hakuna mtu mwingine atakayesikia au hata ukisikia umesikia wachache lakini kitu imekwenda zaidi ya mabilio, ma, ma milioni ya watu mpaka kavuka mipaka na ya nchi. Mm, Changamoto kubwa <laughs> sana. Changamoto kubwa sana. Sasa mtazamaji unaweza ukashiriki nasi hapana ni maana umekuwa mkipiga simu muda mrefu lakini eh, nikaona koja kwanza ni, ni, ni subiri alafu ndo tuanze eh, tuanze kupokea simu lakini nakukumbusha wakati unapiga simu nikipokea hapa eh, zingatia wakati unatoa maoni yako zingatia staha ya maneno si mtu kane mtu usije kumdhalilisha mtu kwa sababu ndio ukajikuta tunazungumzia udhalilishaji ama kashfa ukajikuta na wewe unaingia katika katika changamoto hiyo sasa naona kuna simu hapa na kaka yangu Moses naomba tuanze kupokea hapa e, simu ili tusikie hao wanaotutazama na wao wanasema nini habari asubuhi mtazamaji Salama kabisa. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Naomba uongeze sauti ya, 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 ya sauti yako. Kutoka Geita karibu sana. Tunaomba maoni yako. Hapa, mimi ni mshukuru kwa namoja si mshukuru pia na wewe kwa maelezo. Eh, yako mara nyingi vinatoa hivi ni kwanza nipongeze kwa wale wengi na upati wake na kwa mapema sana sisi na kwetu kwenye vipindi vyako hivi tunapokanonga mambo mengi. Tunasikiliza wewe bwana kutiga alifa ya malali. Kumpindi hiyo gazeti tumelisoma tumeliona. Na malalamiko ya rais wa Zambo ya kaya mchezo kwetu na Jamani Kinana alipofika kwa mawakili moja kwa moja kilicholetwa barua iliyopelekwa kwa mwanahalisi eh, kwa kubenea huko tuna tunaonesha kwamba anatakiwa kuomba radhi ana kufuta hayo maandishi kutokana na kuandika vitu vizimo kweli lakini kinachokuja kuleta changamoto kichwani mimi kwa uso wetu nilionao ndio kubenea ni mwalimu na ni mkurugenzi wa kampuni hiyo Yeye yeah. kama ni mwalimu baada ya kwenda kujipata akaenda katika kwenye kitengo na kama ulivyosema ni mwandishi habari mkongwe na chombo chake kimepata msukosu kwa mara nyingi baada ya hapo tumetoka hiyo gazeti sasa alipo na kwenda kwenye kwenye kutoka kubenea ina inataka ile chuki moja kwa moja au bila mimi nilichokuwa na kwa maoni hapo na mzee tena unjana kwenye yangu kama ni kweli ni haki yake kitaluma alafu ataongeza sana kiingereza mimi nasema najaribu ile maneno ya kitoto mmoja tu
kiasi hapo tukasimama straight forward kila mmoja akaijua haki kwamba tunatakiwa tufanye hivi una kitu tunaoja ya kuanza ku kutukuana na mimi mimi nisikeme sana mama yangu ni hayo lakini nisimame kwenye kweli na kipindi hiki kiongezea ubora mimi kwa naomba mkurugenzi au kwenye taasisi hiyo kwenye kipindi cha asubuhi hebu kuongezea muda sana tuli hapa tulipanda sana kipindi kizungumzia maadili na nini mimi washukuru sana ongezea hili na asante sana asante sana asante sana uh-huh. uh, mheshimiwa wageita nadhani kama somo limekuingia sijui mm. unalalamika kitu gani <laughs> e, nimejaribu kudabadua na mimi siongee kiingereza sana ndio bwana kasema maoni ya haki mm. fair comment umeelewa <laughs> ndio yeah. kuna kitu kinachoitwa privilege privilege ni, ni ile habari kuiandika kwako wewe inakusaidia wala haiwezi kufanya mahala popote kusema kwamba uchukuliwe hatua kwa sababu unachokiongea kimeongewa na mtu ambaye ni mwenye mamlaka ya juu sana yeah, yeah, yeah. sasa nachotaka kusema kama linielewa vizuri sana nimesema hivi kubenea ni muhariri wa siku nyingi mm. ila ambacho mimi sielewi atakuja ata kukiprove ikiwezekana ni rafiki wangu atatafuta jinsi ya kunipata kwamba je yeye ni mwanahabari au ni mwandishi wa habari unaona sasa yeah. katika hili kubenea ndio mm. no, no, nimesema ndio yeah kubenea akithibitisha amani kama ana uthibitisho kama ana uthibitisho kwa haya mambo aliyoandika hakuna kosa hakuna defamation sawa ila kama hana chochote changamoto na huyu baba ni, ni na huyu mzee aliyetoka geita siwi ni mzee siwi ni kijana hmm. ah, kawaida ya mawakili kila mtu anamtetea mteja wake mteja wake huyu baba hana kosa sana mtetea anatetea kikwete na kinana mmm wale ni wateja wake kubenea naye na gazeti lake lazima wana mwanasheria naye ataweza kufile azungumze sisi ukweli moja mbili tatu ni file hapa naye watafile yule mwanasheria na kama inaonekana sawa waende mahakamani nani ni nani mahakama itaamua mahakama ndio itaamua sawa kuja tupokee na hii simu hapa eh habari asubuhi tazamaje habari asubuhi Ah, na mtazamaji ame, ame, ametoweka hapo. Yeah. E, uki, uki, ukiangalia, okay, na hii simu nyingine hapa. Habari asubuhi. Salamu kabisa. Karibu sana Yohana kutoka Segeria. Asante. Mimi mlivyoanza mwanzo, mm. niliona kama mnakosea na nyinyi, lakini hapa mwisho <laughs> umemalizia kisahi kwa sababu eh. mlianza kutoa na nyinyi kwamba mna hukumu kwamba hii habari kwa nini alithibitishe mm. anatakiwa asibitishe hii habari nyinyi hatakiwi kuhukumu na sio mm-hmm. lazima asibitishe sio lazima wewe kama yani kama unaona umeonewa nenda wewe weka tafute nenda kashtaki atakuletea usibitisho yani yani kwamba asibitisha au ombe msamaha hii inakuwa kama pili bargain hiyo ilikuwa akiyo ikitokea ameomba msamaha amekili alafu wewe baadaye ukaenda kumshtaki tena si atakuwa amefanya kitu cha si tuseme cha kijiwa si jani. Kwa hiyo kusibitisha au kusema habari sio 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 kazi yake na sisi kusema habari ni ya uongo au sio ya uongo eh sio kazi yetu. Aliambiwa yeye akathibitishe kwamba mimi sio. Na huyu ataleta uthibitisho kwamba ndio basi tukigongana hapo tunatokea tunamjua nani nani na nini wapi. Alafu mahakama itaamua eh ee makama ndio msemaji wa mwisho kwamba hii ni kweli sio kweli sisi wengine wote tukipata pale tumekula tumeelewa tulivyoelewa sasa wewe ambaye hutaki nenda kasibitishe wewe sasa kwamba hawa ni uongo maana magazeti mengi walienda wakatifani waka unajua kuna wakatifani inatokea e, sheria inawafungia tu tumewafungia kwa nini umfungie tu mwambie hilo kosa kabla hujamfungia hilo kosa lina adhabu yake kwamba huyu ametoa taarifa za uongo funga na yeye mwenyewe na kifungu kama alivyotufanyia male membe basi ile ndio inavyotakiwa kama vile We una uhakika nenda nafikiri ya membe ndio mfano mzuri toa nani yako nenda kamalize mkisha maliza tutajua mbivu na mbichi lakini habari kusema kwamba hii habari huyu kasema ana uhakika gani hiyo uhakika gani anao yeye wewe sio lazima kwambie wewe wewe unaitafuta uhakika nenda katafute sasa kathibitishe wewe kwamba mimi sio sio na manufaa au tunufaika vile vile kwa hiyo tuna tuna kwenye uandishi hapa tuwe makini sana hata sisi kwenye kutoa taarifa na kama unasema wanasema ogopa ogopa Mungu na teknolojia kwa hiyo habari sio lazima itoke kwenye gazeti tu ndio ndio kali hapana sasa hivi tuko kwenye teknolojia tuko kwenye kwenye mambo ya IT na ndani kwa hiyo hivi zenyewe zinazotoka clip nini nini zinakaa miaka na miaka na miaka kwa 
wewe sio lazima hiyo gazeti gazeti tulikuwa tunalisemea kwa sababu miaka ile tulikuwa tunadili na magazeti tu ndio ile ilikuwa inaonekana maadi kwa ambayo inaweza kutunzwa sana lakini sasa hivi kuna software yanatunza vitu vya kale na kale kuna kuna cloud huko juu yanafanya mambo yake mm. eh eh asa nyinyi wanishwa bali wasomi kama nyinyi matukao mtulishe vitu ambavyo hata sisi huko mafundi mchundo huko unajua sio wengine tumepiga elimu ya chini chini tu lakini ma information hata yapata huko ndo tunapata kujua hata vitu vingine sasa nyinyi mkitupa taarifa nzuri sahihi za kuonyesha maana mtu mwingine akiambiwa tu hii bwana kaombe msamaha mtu wa chini kwa tona hakumbuka ukifanya hivi kama yule anaenda kuomba tu msamaha ah usimtishe Haya asante sana. Nadhani msemaji aliyepita sijamuelewa kidogo kuhusu sisi. Sijui sisi tunakosa gani. Sisi tulikuwa tunakizungumzia. Eh. Tumezungumzia uliniuliza defamation maana ni nini? Mm-hmm. Nikakwambia kwa hii hali ya kubenea history yake. Mm. Nina hakika. Mm-hmm. Kama na uthibitisho hakuna defamatory statement hapa. Hakuna udhalilishaji hapa. Hakuna udhalilishaji hapa. Mm. Ila kama hana uhakika na na ushahidi na alichokifanya mm. basi kutakuwa na defamation. Kutakuwa na defamation. Hey, sasa tuna tuna mwe na mwe na wapi? Sawa. Ehe, tuzamaji karibu sana bana. Hazina tamaa. Salama wa kwema. Salama kwa ni mwingine na mshika na mchoka ni restaurant. Ehe, karibu sana. Sikiza mtu mzuri nikamuelewa. Lakini baada siwezi kupingana sana na wenzangu wale walipita. Mhm. Kakao Yohana na jamani zangulia hapo. Tukiangalia tu kweli ni kwamba hili swala inaweza kama kwamba sisi sote tupo kizani. Okay. Kwa sababu kubenea je aliandikia habari. Adwali hali ya habari ile. Sasa ati na mzangu ana kesi ya kama kubenea ni mwandishi wa siku nyingi. Ni mwandishi mbobevu ni zikuta habari hata kama tunamba sifa hiyo kubwa ina maana kwamba yeye binafsi hawezi akakaa tu sehemu ina maana yangu binafsi na sehemu ya sasa hawezi akakaa tu sehemu akatengeneza habari aitoe ili kuuza gazeti lakini tukumbuke mgonjwa kubenea tofauti na mwandishi wa habari je ajishughulisha na nini katika sekta zake tofauti na ndio kwa sababu ya siasa yuko sasa hmm. tunapata kitu kingine hapa kwamba hii swala tuweke pale pale kuliko kuna pia tu kubenea omba radhi. Kwa hiyo mtu anaomba radhi huwa anakiri kwa sababu. Ndio, yeah, sahihi. Ukisema tu ni samehe, nimefanya hiki na hiki nikiwa roho mzangu mkiri kwa sarako. Sasa leo hii kubenea anaweza kukataa kuomba msamaha kwa sababu gani? Anajua alichokiandika Aisha ana ushahidi nacho. Kwa sababu yeye ufana anaanza kuandika habari leo za siasa na nyinginezo na habari za nchi na zile zile haja yani sasa kesha kitu kinazungumzwa kwa kuwa kesha zile zile kwenye 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 magazeti yake. Mhm. Sasa mimi nadhani kikubwa tufanye yale ya mambo yote sema tu kwamba cha kwanza wakimhitaji kubenea kutoa kuthibitishwa habari yake. Na mimi yule yule mwanasheria wa wa wetu labda kuna sehemu naweza kutumia lugha fulani kwamba kakuvuka. Mhm. Kutaka tu kuomba msamaha. Mhm. Ili onekane kwamba ameshikia rungu pale fulani lakini je naomba msamaha kwa kosa gani? Nitaomba msamaha kwa kosa kwa sababu hakika sio kosa. Kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo kubenea cha kwanza angepaswa atoe kuthibitishwa ile habari. Endapo atakuwa na uthibitisho sasa ndio hatoe ya pili ifatie. Je, ni yapi? Au mtu kuomba radhi ama bila kwa mahakama? Na kule mahakama sio ile chema mahakama ichukue mkondo wake sheria za za uongozi katika kuandishwa habari zinajulikana. Tafuta na mahakama na kubenea tayari kwenye 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 kwa kusika sasa ili baada muweze kumhukumu lakini tukizema leo hii kwamba kubenea afanye mwenye mbili tatu baada ya yeye mwenyewe hatakuwa radhi kuomba msamaha kwa sababu aidha anafahamu kwa jambo lililopo sisi wote huko sokoni tunaongea kitu ambacho hatukijui ni kama kutafuta kesi ya faradaki baada ya kuulizana jani ilikuwaaje mm. kwa hivyo tunao kitu wa kwa yetu ndugu yetu rais yetu mstaafu na bana kama kiana wangeo basi akaulia kwa kwa sababu tuko kwa labda bwana tunakuomba kubenea kwanza thibitisha habari zika kisa mengine yafatie yangu ni hayo ya wamepigwa na asante sana bwana asante sana sasa tutapigwa kitu kizito mimi nadhani wote tuna nani Osman tuna ogelea mtumbi mmoja sahi sahi sijui ni wapi atuelewani wote yale ndio tunazungumza na imanizungumza hapo kwa ubobevu wa kubenea hawezi kukurupuka kuandika kitu ambacho 
hana uthibitisho na ndio maana nilikuuliza swali ah, lakini kubenia mbona amekaa kwenye tathmini ya muda mrefu kweli anaweza akaandika kitu ambacho hakina uthibitisho ah, anaweza kaandika au asiandike mm-hmm. hilo nalo ni, ni jambo lingine okay lingine. okay huwezi kusema kama kubenia huwezi kuandika huwezi mm-hmm. kujua binadamu anamkaje <laughs> kwanza ni mwanasiasa uh-huh. jambo la pili ni mwandishi wa habari sawa lakini kwa kilichotendeka hiki huyu 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 mama huyu ambaye ni Uh, nadhani atakuwa ni mwanasheria au sawa hebu ngoja tupokee hii simu ah imekata sawa endelea ni kama mwanasheria eh na yeye eh, alichokifanya kama wakili mm. ni, ni, ni jambo nzuri kwa, kwa mteja wake yeye okay. amesema kwamba 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 kubenea aombe msamaha sasa kubenea na, eh, ana maana ana yeye ana kudhibitisha <laughs> hawezi kwenda sasa kama hawezi kudhibitisha ndio maana ametoa simu kwa mahakamani akimpeleka mahakamani atakwenda na vivi David evidence mahakamani kwa hiyo hapa mahakama ndio mwamzi kwa mwisho mwisho baada ya kusikiliza pande zote pande zote mbili kwa hiyo hili ni swala la kawaida kwa andishi wa habari kuandika na tuseme kufikishwa kwa habari unajua ukiandika unachokiamini siku zote kuna watu ambao hawataka kuguswa mm. eh wewe hata kusema kwamba amesema uongo ah wewe uongo utatamkwa na mahakama ni kama ni uongo kama ni uongo au sio uongo kwa hiyo nadhani ninafahamu kubenea kama sio mwanahabari atapeleka at, ana ushahidi kama mimi okay. I mean, kama ni mwanahabari atakuwa na ushahidi kama ni lakini kama ni mwandishi habari atakuwa na uthibitisho sawa nilipokea hii simu hapa habari asubuhi bwana ah salama kabisa ah yohana umerejea tena eh nimerejea nita tu kurekebisha hapo kuna kitu kingine naona kama nacho sijui natuposa hao sijui lakini ni wataalamu ehe ila tunamtaja kubenea lakini sisi hapo tunajua ni, ni gazeti sijui ni mwanaalisa kubenea sio anahusika vipi hapo kubenea ndio muhariri bwana kwa kama muhariri habari <laughs> <laughs> zote zimepita kwake na wala hatumtaji kwa ubaya ndugu yangu kubenea tunamzungumza kwa sababu kama maana maana sio wengine kutuliona gazeti limeandikwa mwanaalisa yeye kubenea sio ndio hapo watu wanazunguka kwa maana ya kuelewesha wananchi waelewe mwana saa tatu mwanaalisi ni kubenea ndio mwenye mali na wewe ndugu yangu unaweza kusema yule ndio mwenye gazeti unaelewa mwenye gazeti ni kubenea na na si kwa na si kwa nia na si kwa kialigo hapo tumtaji mwenye kituo si ndio mwenye kituo cha television sio hadith ndio tunasema uwezi kujitenganisha wakati huo ITV na mengi kabla hajafariki uwezi hapo uwezi kujitofautisha sasa TV na dialo tunapenda siku umemtaja mtu mwingine je umeenda kufungua kesi kuhusu kubenea kama utakao kufungua kesi kuhusu bwana alisi ah usipende kutajataja watu lakini kubenea ni 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 nani ni big potato ni mtu mkubwa sana tunamtaja kwa sababu ni mtu anasema mtuweke sawa na hiyo kisheria na kila kitu. Sasa yetu ni kujifunza. Sasa sasa. Sasa ndugu yangu. Asante sana kaka. Haya, kwa hiyo sasa kwenye kwenye hili uh, tukiwa tuna tunalimalizia malizia. Nisome na ujumbe hapa ambao ume, umetumwa. Okay, huyu anapongeza tu napongeza jicho letu ndani ya habari anaitwa Patrick Modest ndio amalia wa, wa Kilimanjaro asante sana kutoka huko Kilimanjaro eh lakini tutasoma tutaendelea kusoma huu ujumbe hapa tukiwa tunamalizia hili jambo eh, ili twende kwenye lile jambo lingine ambalo ulinigusia kwenye hili kwa mfano eh, haya ngoja tupokee hii simu ya mwisho habari ya asubuhi mtazamaji habari ya asubuhi Tazamaji habari asubuhi. Salama Karibu sana tunaomba maoni yako. Nitaka tu hapo kwamba tulikuwa tumehitaji kujua ndio mara nyingi waandishi wa habari huwa mnataka kupata kupata wewe. Kupata je upande wa pili wanasemaje? Sijajua kwamba je kubenea yeye kwa sasa yuko tayari kuomba radi au haiko tayari. Sawa. Hilo ndo ni nataka nijue hilo. Alafu pili. Mm. E, la pili kwamba wakati mwingine unakuta e, unakuta ye hii 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 yetu ya kuomba kuomba radi imetolewa muda gani? Je, huo muda utakao umepita? Mm. E, uta watu kwenda mahakamani upande ule ambao wanasema vyo 
mwezi wetu wa zamani au mikafishiwa sasa sijajua kwamba je wamepewa muda wa kuomba lazima na hadithi na mm. kwa nini stand tv labda kama kwa kuna uwezekano mm. wakati mwingine tunaona mnafikia simu hata kwa wale watu ambao labda wanakuja wana, wana kwenye hilo jambo lakini hawako studio na kuunganisha tunawaelewa kwamba je kwenye hili wao wamesemaje kwa njia ya simu ndio okay. kwa vizuri pia hata kubenea tungeweza kujua mapema kwamba je wako tayari kwamba lazi ama hawako tayari ndio tukio kwamba sasa inaonyesha watakwenda mahakamani ili kujua nani mwenye haki ya hili Sawa, sawa. Mimi nadhani kwenye hilo hatuwezi kumlazimisha kubenea kwamba ataprove kwamba atakili au hatakili. Eh. Tumesema hivi yeye ameshapewa siku 14. Hizo siku 14 zitakapokwisha na hajaakili haja hawajafanyaje? Basi wana advance kuelekea mahakamani kubenea atakwenda kujibu mahakamani. Hawezi kujibu kila mtazamaji, msikilizaji kwamba mimi nitaenda mahakamani. Hapana. Mm. <laughs> Twende hivyo. E, gazeti na maana halisi E, lina watu ambao ni ni ni, ni wandishi wa bobevu ni wandishi wenye weredi nadhani mambo yatakuwa mazuri tu kwa sababu haya yako kwa maana halisi kesho yatakuwa kwa mwingine kesho kutwa kwa mwingine ndo ndo ndo, ndo vyombo vyetu vya habari e, tunachokisema hapa wandishi wa habari wote ni kuzingatia maadili tu tuachane na na udhalilishaji mm. maana tunaweza kufanya udhalilishaji bila kujua kama tunafanya nini udhalilishaji lakini si gazeti la, la kubenea kubenea kama yeye kubenea mimi ninamsema kubenea kama rafiki yangu kama kubenea mtu hawezi kufanya lakini kama kuna mwandishi alimletea hizo story na ameshajiridhisha mimi nadhani ngoma ikifika mahakamani tutajua kama kubenea ameomba ameomba radhi au hajaomba radhi maana yake ikifikishwa mahakamani si maana hajaomba habari ya asubuhi mtazamaji salamu hallo habari ya asubuhi salamu kwa salamu ni tonana napiga simu kutoka wapi kutoka Mwanza karibu sana tunaomba maoni yako kwa ufupi kabisa. Ah mimi katika jicho letu ndani ya habari nilikuwa nafikiri kwamba ni sawa kabisa kwamba kubenea kama wenzangu walivyochangia kwamba inatakiwa aombe msamaha lakini viongozi kama viongozi wa nchi hii mimi ninashindwa kuelewa kama ni maneno mengi yameongelewa hata kwa viongozi waliopita lakini hawakuweza kuchukua hatua kama hizo ukishakuwa kiongozi wa juu mtoto mdogo aikosea tunamsamehe tu sio lazima mpaka aje ajinyikeze mbele zako mpeleke mahakamani mpeleke sio wapi kuna viongozi kama mwinyi naye aliwahi kukachishiwa sana kipindi chake anatoka madarakani lakini hakuna mkito atachukua kupeleka wapi wala wapi lakini mimi nilikuwa nafikiria kwamba mm. katika hili wangechukulia tu kuko kwa kawaida kama huyu ni mwanangu amekosea basi nishamee yanaishi hapo lakini hii inaonekana kama vile tunataka kumuana kama vile kutaka kumfungia mtu biashara yake lakini nilikuwa nafikiria mimi kwamba ilikuwa vizuri wale kama wanaona hiki kitu kina kina ukweli ndani yake basi wasameane aishi tu basi Ah asante sana bwana kwa maoni yako. Na, eh. Nadhani sisi tutaongea. Kubenea sio mtoto mdogo ambaye ni wa kutishwa tisho kwamba aombe msamaha. Tumesema hivi. Kubenea amepewa siku 14. Hmm. Tusubiri hizo siku 14 zipite. Ni okay. Kitakachoendelea kama ni mahakamani. Mahakamani ndio kutajulikana kila kitu. Unaelewa? Sisi tunachokijadili hapa mpenzi mtazamaji wa, wa Star TV. Tunajaribu kutoa elimu ni namna gani haya mambo yanafanyika ni wakati gani ni udhalilishaji na wakati gani sio udhalilishaji tumezungumza hivi jambo kama mtu ameandika jambo lako lina ukweli mahakama ndio itakayoamua kwa sababu kama umeuthibitisha ukweli katika masuala haya ya udhalilishaji hmm. kama una ukweli unaouthibitisha ulichokizungumza hakuna kitu kinachoitwa udhalilishaji kwa sababu una kila kitu kinachoonekana sasa sijaelewa kati au nao waliguswa lazima wapani wapeleke ndani mahakamani. <laughs> Kana eh aliandika anawasubiri. Kwa hiyo mimi nadhani hili swala itaisha mahakamani. Mahakamani. Haya. Basi mtazamaji tume tume asante sana. Asante sana. Sawa, so, eh nadhani sasa twende tu, tu tuangalie bila shaka hakuna kilichobakia hapa. Naona simu zinaendelea kupiga basi niruhusu nipokee hii ya mwisho. Habari ya asubuhi mtazamaji. Asante sana naitwa Rajabu Sawa niko Manyoni. Kutoka Manyoni karibu naomba maoni yako kwa sekunde kadhaa tu. Asante sana. Asante. Mm. Ili ili lisiwe na 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 kujadala kuuliza kichwa sana. Ndio. Kubenea ame 
tumepewa siku kumi na nne yes mhm ina uhakika kubenea ni mtu mchomi kubenea ana uelewa nafikiri haya yote hayata yataka kudi sawa sawa uelewa sawa sawa eh asante sana ah shukrani asante sana asante sana mimi naweza kujadili sana sawa asante Haya uh, na kwa kumalizia tu kimsingi um, hii barua ambayo imeandikwa iliandikwa uh, wameiandika barua ya madai kwa kampuni uh, inayochapishwa gazeti la mwanahalisi kwa hiyo na, na hata hapo ameeleza vizuri kwamba wenyewe walitoa wametuma wame hii barua wametoa siku 14 kwa mkurugenzi wa kampuni ya hali halisi uh, publishers ambao ni saidi kubenea ambao wenyewe ndio wachapishaji wa gazeti la mwana halisi. Kwa hiyo kama mkurugenzi natakiwa kufuatilia bwana kampuni yake tayari imesha imeshaingia kwenye hili na haya yote ambayo tumeyazungumza hapa na yeye ni mwandishi wa habari mkongwe anafahamu nini anapaswa kukifanya kabla na baada ya kuandika taarifa yake. Sasa e, mtazamaji tu 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 tukio tunaelekea ukingoni kabisa kuna hili e, la 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 la, 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 la migogoro ya ardhi. Wakati fulani Unaweza ukakuta kuna eneo fulani wamekaa watu kwa kipindi kirefu. Baadaye kuna kuwepo na, na sintofahamu hawa watu wanadai kuchukuliwa lile eneo lao. Uki, ukiangalia katika maeneo mbalimbali unaweza ukasikia bwana tulikuwa tunakaa sehemu fulani kuna mtu amekuja amechukua ardhi yetu. Na hapa kuna kuwa hakuna e, taarifa ambazo zina, zina mnakuwa mnabakia tu sasa hi, hipi hipi ni hipi. Kwenye hili swala la migogoro ya ardhi wewe kama mwandishi wa habari mkongwe ume, umepitia pitia sana taarifa hizi. Ni nini taswira yako hapa? Kwanza mm katika uandishi wa migogoro ya ardhi uandishi wa habari ni kama bado tuna fail kidogo. Okay. Hatulipi kipaumbele. Mm. Watu wana tabu sana, wana shida sana. Na vyombo vya uchunguzi bahati mbaya katika masuala haya ya ardhi hata vikifuatilia mm. vinaishia upande fulani. Ndio, ndio upande unaohusika waumizwa mm. hawapati msaada hata watu kwenda kuhoji okay naelewa ndio wanashindwa kwenda kuhoji upande unaolalamikiwa hiyo ina maana gani ni viashiria yani kushakuwa na mgogoro wa ardhi kuna viashiria vya rushwa okay viashiria vya rushwa watu wenye ardhi yao wengi walio wengi ni walala hoi. Sasa mtu ukiwa na ardhi yako nzuri hata ile uende kusema labda kwenye mashauri waje wakupimie na nini na nini kuna baadhi ya watumishi wasio waaminifu. Akishaona ile ardhi ni nzuri anapindisha pindisha unaweza kusumbuliwa. Hayo mimi wakati niko chuo kikuu pale nilichelewa na nadhamu na fafa. Ndio ndio. Kuna jamaa moja walikuwa na ardhi yao pale mchelele ni ya familia. Sawa? waliachiwa na baba yao. Pale anapoishi paka paka paka, paka wakasema itapita barabara. Mm. Alikotaka kwenda kujenga makazi yake mapya ikapikwa ikaambiwa ika, ika, kama ni GP. Eh mm-hmm. ni TV, ni public building. Okay. Sema baba yako eh, ma, yani mambo kibao. Yaani yule mzee alitesa siku hiyo data kwa ni marehemu Simon Squeeze. Alikuwa anaitwa mzee Balangula. Unaona mm-hmm. bana? Eh ni mtu alipita shule alikuwa ni mzee lakini alipita shule alipita shule ndio lakini unaweza ukaona enzi hizo ni mtu alipita shule lakini alivyosumbuliwa jamani sasa mimi nimeandika habari nyingi sana mimi nilikwenda Kirwa kule Kagera hmm. nikafika sehemu kuliko na mgogoro wa ari kijiji cha Kibingo narudia tena nishawahi kuzungumza kiwa hapo hmm. kijiji cha Kibingo Najua nilipokuwa pasta TV kwamba mimi nimewasilisha. Huo mgogoro nilikuepo mwaka 2013. Ndio. Mpaka mzee mmoja walimsurubu surubu yani alipoinyang'anywa ardhi yake ni marehemu size. Mm. Pressure ilipanda miguu juu. Mtu kama amekufa. Hao hawana nini? Hawana watetezi. Hawana watetezi. Sasa utasikia watu wakienda huko kufanya upelelezi au kufuatilia jambo hilo. Wanaisha upande wa huko. Wakishapewa maneno wa 
na kinachokimbiliwa kwamba hawa watu sio raia wa Tanzania kwamba hawa watu hawa watu walikwenda kupigana vita sijui ya Arua yani kuna gazeti moja leo kutoka anasema references kuja nayo naona hmm. bana watu wanaandika watu wanakwenda hiyo mtipo ameshaipata hmm. yani jitihada zinazofanyika taarifa ambazo sio sahihi ambazo sio za ambazo ambazo sio 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 za kuaminika ambazo tunazisikia mm, mm. watu wamepewa ngombe kile walikwenda kimgogoro hivi kufanya hivyo watendaji walishafanya kazi yani ni vurugu 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 mechi mimi okay. nikafika pale mm. na nilifika pale nika nikakaa ule mgogoro nikajua mechi sasa elfu kumbili na tatu hadi leo ngoma ni zito wale watu hawana mahala pa kuishi walishafukuzwa kwenye ardhi hiyo okay sasa nikawa najiuliza shida ni nini? Ni mgogoro ni ardhi. Okay, huo mgogoro wa ardhi ni ni pori tengefu. Ni nini? Maana yake bahati mbaya sana hii nchi mawaziri wote kuna zaidi ya miaka 14 hawajawahi tena kurudi kuanza kutoa kwa identify ile maeneo na kutoa tamko. Okay. Kwamba hili ni pori tengefu, kwamba wananchi mtakiwa kuisha au namna gani? Kama kinachotokea buuna sasa hivi. Wananchi walikuwepo na wanyama walikuwepo. Sasa wananchi wanaambiwa wapishe wanyama waende kunywa maji. Sasa sijui kinachoa which is which. Mm. Binadamu aliumbwa alikuwa pale tangu siku nyingi na wanyama walikuwepo. Sasa hizi sheria mimi sijui ziko vipi za 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 mimi sielewi. <laughs> Sasa eh <laughs> pale ukifika kibingo kijicha kibingo pale kuna wazee kadhaa. Kuna mzee mmoja na mjoka kwa jina moja tu anaitwa mzee Steven. Mm. Yaani ni mkimbizi katika nchi yake. Yaani amepanga center lakini kiwanja chake semo oevu yeye yeah, alitolewa sijenge lakini shule iko pale msingi watu wengine wako pale wanalima ila yeye yetu haruhusi ufanyaji haruhusi kwenda pale okay. watu wengine walishafukuzwa wao kutafuta sehemu zingine ya hivyo kama vijiji vitano hivi watu wana problem sasa najiuliza serikali moja katika uh, uh, katika good governance utawala bora kuna mambo manane ya kufuata. Mm-hmm. Lakini moja moja ambalo zaidi ambalo ambalo ingelisikia zaidi eh. ni serikali kwa sikivu. Okay. Serikali kwa sikivu ambao naamini kabisa hata serikali ya Samia Sulu Hassan rais wangu mpendwa ni sikivu. Okay. Lakini hapo mambo yanafanyikaje? Hiyo ngoma imeanza wakati nani ipinda ni waziri mkuu ni kipindi kirefu ni kipindi, kipindi kirefu, kirefu mpaka Na. DC aliyekuepo. Mm alifanya hayo mambo alikuwa nasikia na nachosikia na according to nani uh, 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 eyewitness uh, mashahidi mashahidi alikuwa anavika watu ngozi za kijeshi walikuwa wanapiga watu piga watu yani huko hakieleweki hata leo kenda kero utapata hizo historia mm. sasa pinda alipompigia simu yule bwana pressure ilipanda juu sasa hivi ni marehemu sasa tangu kipindi cha marehemu bado hiyo hiyo ngoma iko ukienda hivi wanakwenda hivi ukienda polisi nao ukienda ukikutana na rasio unaambiwa hivi Ukienda kwa RPC anakuambia mimi wewe kwenda pale alikuwaepo RPC alikuwa ni Olomi akaniambia Moses mimi na siku tatu ofisini tangu ni ripoti hapa yani hii habari ni ya kwanza wewe kuniletea nitalifanyia kazi okay mimi nikasema okay atafanyia kazi mpaka Olomi ameondoka pale ngoma iko pale pale kuna kitu gani mimi najiuliza kuna kitu gani kama ndio wajibikaji rais alituteua tuweze kumsaidia katika maeneo yetu Hivi ni kwa nini watu wanalia, wanalia tumboni? Ni kwa nini watu wengine wanemeke, watu wengine wafadhaike? Okay. Na, na, na hili e, kimsingi ni kazi ya waandishi wa habari kuibua taarifa kama hii. Hizi nimeibua kwa nimeibua kati kwa Daily News, nimeibua kati kwa TBC, nimeibua nimekuja saa TV lakini ngoma iko pale pale. Shida kuna nini hapo Kirwa? Eh hapo juu kijicho kibingo kuna nini? Sasa tukitengeneza mm hypothesis mm. <laughs> katika research umefundishwa mm. kuna maswali ambayo yatakiwa yaje na majibu miaka zaidi ya 14 yeah. watu wanahangaika hakuna mwafaka okay je viongozi wetu wanafahamu hiki kitu na kama wanafahamu hiki kitu shida ni nini je hao wananchi ambao wameweka kisiwa cha yani wameweka wameweka kwenye upande wa ngambo ya pili hawezi wakafikiwa tuna tunahoji watu hao wengine wanatuletea habari zao kwamba hawa wako hivi na hivi tunapata na washtaki na kuwagandamiza mm. lakini hatupati watu wa kwenda upande wa pili na wao watoe maoni yao lakini sasa juzi mm. nimefanya jitihada 
Mbeenda kule uh, Bahati basi jana na, na, na rekodi yao Wamezungumza kina gaubaga kilicho tokea Na mmeongoni mawata na oteswa ni, ni mwana jeshi mstafu Ani mstafu jeshi mwaka mwaka mwani metisa na tisini Mze, mze methodi ruega sila Uwe ruega sila tunamutaja hapa Uwe sifu tunamutaja hapa Hivi hapo na nika gera Kero wa wilaya kero Hawa mjui Yani hata siku moja kutokuenda pale kumuhoji Ni mm. nini Yani anakiri kwa mba ni mara moja wali, alikuja Sia likuwa ni arasio suwili mtu gani Alikuenda walikuenda kumuhoji sifati Hei bada hapo bada Zilikuwa kienda wakifatiri ya chenga Wakifatiri ya dai chenga Sasa mina dhani mm. Hili jambo Sisi kazi yetu ni kuibua Ni ok Mimi na dhani uh, Vyombo vinafe husika jamani Tutende haki Tuende tukawa sikilize Unawezikana kwa mbeni ni harahamu we Kume soo ni harahamu <laughs> Unaona Hata harahamu ya chasi vini nini Unaona ba Kwa mbani wanafanya vitendo vya ajabu mm. Hivyo vitendo vya ajabu vina kuwa kwa, kwa kundi moja Hili kundi la pili Nalo ni, ni lakina nani Lakini Investigative report ya kwangu Utafiti ni ufani Hmm Kuna baadhi ya wafugaji wanaoishi Uganda na, na Rwanda wamechukua wa Tanzania. Yaani tunakuwa sisi ni ni lekeis. Unasikia tu wasema ingekuwa ni kwenye sasa tungesema political lekei. Kwamba unakuwa wewe mm. ni unatumiwa kisiasa. Tena kuna watu wanaotumiwa kiufugaji. Kule ardhi ndogo huku Tanzania wanafuga. Sasa wanaweka watu wana plan na wanawapa hela nyingi sana. Sasa imekuwa ni shida. Hiki kitu kifanyike Ni sana sana haa kila siku tapika kirele kwa majemani Inchi za jilani kwenye ziwa, tanga, ziwa Victoria Kuna watu wanavuwa wa kibabe na nii za Tanzania Kiambi wanasema haa hiyo kisa jawe kitokea Lakini watu wanalamika wanazanganyo kila siku Sao Na nii na nii na nii Samaki Nasa amina dhani hii mm. Kama raisi mpendwa anaweza kana tanga, ana, ana, tazama hii kipindi Haa kuna watu wanatazama Tufanya kitu kimoja mm. Tufike yo sehemu tuwasikilize hao watu Sao E, tuwasikilize hawa watu na wanasemaje Ili tuweza kujua mbichi na mbivu ni zipi Katika eno hii e, Tuwisi na prejudice kwa, 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 kwa mambo kama na kwa na prejudice Hafu na kwa na, judge, na, 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 na judgmental Na, na, na judgmental Na, na, na decisions Sasa e, Kwa hiyo mimi na dhani Suwala la ardhi ya mani Limekuwa Ni suwala ambalo limekuwa Ni naiharibia taswi na inchi hii mm. Kabisa suwala la ardhi Watu wanapika kenele kila kuna kukucha Kuna mzee moja hapa nyamu hongoro eh. <laughs> Mzee moja haita onesimo eh. Ana kiwanja chake kizuri kwa likweli Na kiko sehemu yoko juu Ukiwa kiseke una, 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 una paona Sawa Ukiwa na Taza, kiko, una, una, unamalizia una, hiyo Na umba nipoke hii simu alafu utamalizia hiyo tarifa ya mzee onesimo Karibu sana Asante sana, nimeweto wa naomi ya Ben, sana karibu Na mana, nimekiza ujeti ya pili nizori Hmm Ito 
itafatiria mpaka tamati hata kama itachukua miezi saba atafatiria mpaka tamati labda pia mwajiri wake ashindwe kumwezesha kwenda kufatiria hata ni tetee lakini pia kitafuta njia tofauti za kufatiria habari yake mpaka leo ipata furuhu lakini si hapo za ardhi tu waandishi katika sekta zote wamelala katika kuleta habari kamilifu kwa yake habari zetu siku zote ni za siasa peke yake katika baada ya habari zetu za Tanzania zinakuwa zina hamu ya kusikilizwa au kwa kwa watu wengine kwa sababu kisha tukaribia ni kama uniform ya sauti ni moja tu siku zote kwa hivyo mzee wangu mimi nitakuomba maandishi yako ile ulikuwa umeandika na tena hajafutika bali kwa kalamu ifutike mara moja hebu pigia maandishi yako tena urudi kwenye zile ofisi kule hebu ikuele jambo upya tena tupate sehemu japo kusemea kwamba kilifajiria hili dakika mwisho ndio kama kuna pasi mimi nadhani asante sana bwana asante sana usilo ulijua ni sawa sawa usiku wa mbara mwezi mm. nadhani hajanielewa alafu hii e biashara ya kukandia waandishi wa habari kwamba ni moto wa kifuu <laughs> mimi nashindwa kuelewa sana huyu anayeongea hayo mambo waandishi wa habari wamewafikisha hapa kujua na jinsi wanavyopanga hizo hoja Mhm. Hebu tu tuwatendee haki waandishi wa habari. Kwa hiyo mimi nipitie ujumbe hapa. Yeah. Haraka haraka maana muda wangu sio rafiki na kuona e, kutoka Segerea lakini muda wangu sio rafiki sana. Anasema anaitwa Matayo kutoka mwandishi wa habari anapata anapopata habari inapitia mikono mbalimbali mbali, mpaka itoke kwa umma. Mwana halisi mpaka wanatoa hii taarifa na uhakika nayo kwa vile wa Tanzania tumejengewa katika misingi ya uoga kwa viongozi utakuta anashindwa kuthibitisha na wanaweza okay sawa hayo ni maoni yake. Lakini kuna ta- taarifa ni kuna ujumbe mwingine hapa anaitwa e, Hussein Simbizo anasema wewe anauliza inakuwaje rais alaumiwa kwa mkataba e, wa, wa ubadhifu wote wakati mwenye zamana yupo mimi naona si sawa kila mtu abebe msalaba wake haya asante sana kwa ujumbe huo lakini huyo anasema e, E, anasema tatizo mnanuku taarifa kinyume na dhima ya, ya, ya story gazeti lisema kuna maneno yamesemwa viongozi hawa haja hawajasema lolote juu ya mkataba bandari kwa sababu nao hawapendi sababu utaingilia shughuli zao hivyo usika baadaye ulianza kujitokeza baada ya kuandika hivyo anapaswa kumshukuru mimi jaja haya maoni yako hayo E, na kimsingi sisi hatuja hatu, hatuchukuu upande wowote wala hatumhukumu mtu wowote isipokuwa sisi tunaangalia taaluma ya uandishi wa habari ilikuwa inasema nini katika jambo kama hili kama ni udhalilishaji unakuwaje kama si udhalilishaji taaluma ya habari inatuambia tufanye nini kwenye kwenye jambo kama hili hiyo ndio kazi yetu sisi kama uandishi wa habari ama jicho letu ndani ya habari ndio dhima yake hiyo kuangalia ni nini ambacho taaluma inahitaji kifanyike ambacho akijafanyika ama ambacho kinatakiwa kufanyika. Kwa hiki kitu tunachokizungumza hapa ni taaluma ya uandishi wa habari ndio inatotaka tu, tuzungumze hivi. Na ndio maana hatu hatu, hatu kwamba e, pengine mwana halisi wamekosea ama hata gazeti lingine lingefanya hivyo tusingemwambia fulani amekosea hapana. Ila sisi tunaangalia taaluma ya uandishi wa habari ilitaka nini kifanyike. Na ndio maana ukimsikiliza e, mwalimu wangu hapa Moses Matthew yeye anakuambia E, kama udhalilishaji inabidi uwe vipi na kama si udhalilishaji taaluma ya habari inatupasa tuwe iwe vipi kwa maana hiyo e, na hii si tu kwa kwa, kwa gazeti hili tumechukua gazeti hili kwa sababu e, ndio taarifa ambayo kwa kipindi hiki hapa siku mbili tatu ndio imeonekana ime, ime na ndio maana tukaja hapa tufundishane udhalilishaji ni nini na ambao sio udhalilishaji ni kitu gani na ndio maana tukatoa elimu kwa kwa, kwa watazamaji ili waweze kuona kama hii ni udhalilishaji wao wataamua ama sio udhalilishaji utaamua lakini mwenye hukumu ya mwisho kabisa ambaye atasema fulani alikuwa anakosa kwenye hili ni mahakama ambayo ndio ina uwezo wa kusema kosa limetendeka wapi Yohana na kuona ngoja nipokee una Yohana una sekunde 30 tu Asante mimi kwa kweli katika mm. swala mmeni 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 chapo mm. ni ili swala la ardhi yani jamani kama mwandishi mkongwe ye amefanya utafiti na ana uwezo kufanya utafiti zaidi wa haki haki ardhi sheria za ardhi jamani wasaidieni wananchi sheria okay. ni mbovu za ardhi unazulumiwa upo ndani ya nyumba yako kwa sababu kujui tu sheria kwa hiyo mwandishi mkongwe hapo kama alishafanya hayo na ana uwezo kufanya hebu muandalie vipindi hata vingapi vingapi hapo ongele kuhusu mambo haya jamani katika vitu ni utata hapa kwetu ni ardhi Yaani unaporwa hivi hivi na kuna majangili hapo yanapiga hiyo ardhi sio tu ni majangili 
sisi tuite manini yani mtu anakuta mtu mmoja ana kesi mahakama za alizi yani zaidi ya tano hata sita yani mtu huyo huyo sasa huyu mtu kila siku anazulumiwa yeye tu eh serikali haijiulize yani afanyie utafiti hilo swala yani hapo kama mtagonga nyoyo za wananchi sababu mm. hiyo sheria yenyewe ubovu wake ni kwamba mimi naweza nikaja kwako eh, alhabibu nikakwambia ili eneo ni la kwangu na kuletea samansi unatakiwa mahakamani sasa wewe kutokuwa na uelewa unaweza ukasema tu hauna nihitaji mimi niko kwangu hapa mtu akaenda katika gazeti ile ile ndani ya gazeti ile ile ile, ile samansi ikasoma kule ikasikilizwa kwa upande mmoja wacha akawa kuja kumolewa kwa mm. sheria ziko yani ni hatari ni hatari kwa hiyo kama kuna sehemu ya watu kufanyia kazi huku wamefanyia kazi ya kijinai mimi naona ya kijinai kidogo wanafanyia kazi vitu ambavyo vipo tayari kisha tafsiri wa kisheria hii hali hii ndio ya kubadilisha sheria kama kwa hiyo Moses kama yuko na ni mtafiti mzuri hebu fanyeni hiyo kazi mwalizie wananchi hapa wakae wakijua haki zao za hali ni shida sawa asante sana lazima kusema ni sahihi Ah uh, huyu ni tofauti na aliyepita. Aliyepita yeye ni kutulishia mawe kama alisho habari bahasha. Hivi <laughs> kuna mtu ambaye hali bahasha jamani. Sasa mimi kweli bahasha miaka 10 na ngapi? 14 na sifuatilia hili swala. Mm. Nadhani angenipongeza mpaka leo naliongelea tangu mwaka 2013. Lakini juzi nimeliongelea leo naliongelea lakini kwa kweli nataka kusema. Mm. Anachokisema huyu bwana wa Morogoro ni Sigeria Sigeria. Juzi walikuja kina mama wawili toka Misungwi. Mm wamenyanganywa mashamba yao kabisa. Wanakwenda ma- mahakamani wakapigwa wakapelekwa waka jela. Mm. Wanarudi wanakuta mashamba yashafanyaje? Na hili kwetu leshapeleka kwa DC wa 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 wa, 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 wa misungu. Mm. Na, na kwa kweli natakiwa alifuatilie sana kwa kama ikimpendeza. Hawa kina mama hawajui hawajapita hata darasa lolote lakini wanaridhia. Inachukuliwa tu. Na hivi tunachukulia simple tu. Simple, very simple. Ndio haya mambo mtu nafukuzwa kwenu unaitwa mkimbizi yani unakuwa mkimbizi ndani ya, ya, ya nchi yako hai iki kitu naiona ni jambo dogo alafu baadaye tuanze kusokomezana vidole kwamba jamani mm. hii nchi tunaharibu wenyewe alafu Tanzania ninachokiona mm. bwana mdogo Osman ndio tumeshiba amani bao okay. ya yeah, tumeshiba amani unajua <laughs> watu wakishiba amani eh. wanafanya vitu ambavyo ni vya hatari sana mimi nadhani kwenye hili ningerejelea chini eh, mimi sio mshauri wa rais wala wala mimi ni mtu mdogo sana tena huko. Mimi nadhani rais hii ili, ili swala angepitia upya, ange reform. Watu wanaomsaidia wa, wa, wawe makini sana. Hivi vitu yani ndio vinaangukia mkono wa Unaweza kumlaumu rais kama rais, lakini kumbe rais atajui kitu. Okay. Tasa, lazima we prudent katika hili swala. Aangalie. Yaani kuna watu ni wabaya nchi. Yaani hao yani hawafai kwa kabila wa radhini. Sasa mtu unajua kabisa ardhi yake mm. lakini wewe unafanya vitu vingine tofauti sababu ya, 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 ya maisha ya haraka haraka. Okay. That means just by the end hata kama unafanya hivyo. Tuangalie watu jamani masikini. Masikini wanaokapuliwa kila kitu. Ardhi imekuwa ni kero ni na katika vitu ambavyo vitakuwa ni kero nchi hii. Mm. Ni swala la ardhi swala la ardhi siasa toka huko siasa kila mtu anaweza akajiona mwana siasa lakini huwezi kufanya siasa wakati watu wamenuna wamenungunika hawana hela mifukoni ardhi zao zinatwaliwa ovyo ambayo hiyo ardhi ingesaidia watu kupeleka watoto shule haiwezekani lazima tufike mahala tuongee mm. bila ku, bila kuwa na woga ila kama mtu anaona hili swala ni nzuri anakaa chini anaanza kufanya kazi kwa yeah. nadhani nadhani eh, Angelina Mabura eh, waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi anatoka ana, ana bahati nzuri anatoka hapa hapa ile mela ana, anatazama anatazama kwa kwenye, kwenye haya maeneo ambayo watu wanayazungumza sana haya masuala ya sheria ya ardhi na maeneo ambayo kwa namna moja ama nyingine Moses Smith wameizungumza hapa huko Kagera haya maeneo ndio ya kufika sasa kuona changamoto za wananchi zinafikiwaje ama mnawezaje kutatua changamoto kama hizi ambazo zimekuwa zikitokea mara kwa mara katika baadhi ya maeneo mtazamaji na, na muda muda wangu sio rafiki neno la mwisho Moses ndio serikali si kwamba haitazami na kufanya hayo mambo mm. lakini wanaotumwa wanaokea mikononi mwa watu ambao wana mafigisu okay. yani baada kuwapeleka sehemu mnihusika mm. wanapata information ambazo ni za hovyo yani mimi kwa kweli i wish i would be a president <laughs> yani kwenye hii kitu hii katika vitu ambavyo ningeanza nalo unajua hata nasamia nayo kabla jana rais mm. alikuwa na priority zake mm. yani katika kitu kinacholeta shida nchi ardhi ni namba moja ardhi ardhi ina sio kama mama mama, 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 mama rais wanga analijua hii ardhi is more waste 
Angelina inatakiwa abadilike naye ashuke awe kama alivyokuwa zamani hii kitu asiwe na danganya na watendaji wake she must be very smart katika swala hili la ardhi kweli kabisa atabeba lawama ambazo wafai hata kuzibeba okay kabisa ninafikiri yangu akinichukia sawa Mungu ni Mungu ni mwema tukutana huko tunakokutana lakini huo ndio ukweli mtu anayekupenda anakwambia ukweli haiwezekani watu wako wanapiga kelele ukienda hapo nani hapo mureba kuna sehemu moja pale nani kemondo shida 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 hiyo mureba eh ukienda bukoba wewe nakasema baba umetusema na, na huku bukoba mjini kero kero ni, ha, ni hatari ni hatari ni hatari i don't think mimi sielewi shida ni nini mm. hivi kutuma watu na maposho posho hayo wakafika sawa wafika mtakuta na wenyeji wenu huko na mm. maafisa nani wa, 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 wa nani makamishi na waridhi sawa mm. watazunguka na wazungumza utamwaminije kamishi na waridhi nenda shtukiza nimeshakupa jina Ruega Sira nimeshakupa jina Steven tangu leo kina Steven huko ufanye upekuzi ya ya kinifu yani analysis ya hali ya juu sana rudi afu kutana na wewe na nia afisa waridhi uweze kumhoji moja moja Mungu atusaidie sana. Kimsingi e, na kazi ya wa habari ni kuibua taarifa kama hizi e, kwa sababu yeye ni daraja kati ya wananchi na serikali ama kati ya mamlaka na wananchi wake. Kwa maana hiyo tayari tumezungumzia hapa. Lakini hapa mwanzoni mtazamaji tulikugusia e, hili dhana nzima ama hili wazo la udhalilishaji ama kashfa kwa namna nyingine ndio inaitwa defamation kwa lugha ya Kiingereza. Na Mother Smith ameizungumza vizuri tukachukua mfano ambao ni umetokea wiki hii kwa sababu ndio mfano upo karibu. Kuna taarifa nyingi sana hapa zinazohusu masuala ya udhalilishaji tangu kipindi ki, kilichopita huko na, na muda mrefu kumekuwa na changamoto kama hii. Na hapa tukagusia taarifa hii iliyotoka siku mbili e, zilizopita hapa kuhusiana na e, tukagusia gazeti hili la mwanahalisi kutokana na taarifa ambayo inadaiwa madai kwamba ime ina udhalilishaji ndani yake kwa baadhi ya viongozi. Sasa tukaangalia kwenye taaluma ya uandishi wa habari ili taarifa ijulikane ina udhalilishaji inapaswa kuwa na vitu gani Moses Smith amezungumza vizuri hapa na tukaangalia kama e, ili taarifa hiyo ya udhalilishaji e, ukweli unaweza ukamuondoa mtu katika madai hayo tukasema ni kweli kabisa kama kutakuwa na ukweli ndani yake e, gazeti hili ama e, kampuni hii inaweza ika, ika, ikaweka ukweli manake hakutakuwa na changamoto ya kwamba wao wamedhalilisha kwa sababu wamezungumzia swala la lililokuepo lililo, la ukweli kabisa na mbaye anaweza akahukumu kwenye hili sisi si atutoe hukumu kwa yeyote e, yeye kama ana uwezo wa kuthibitisha taaluma inamhitaji athibitishe kama taaluma akithibitisha taaluma inatuambia yupo katika mikono salama kabisa lakini kama hatoweza kuthibitisha taaluma hapo kidogo inasema kuna kitu hakipo sawa kwa haya maneno si ya Abdullah Uthman wala si ya Moses Matthew hii ni taaluma ndiyo tunaizungumza hapa hatumhukumu yoyote kwa sababu nimeona kuna ujumbe mwingine nadhani pengine sisi tuna hukumu gazeti la mwanahalisi hapana tena hapa eh, hili nimechukulia tu kama mfano tungeweza kuchukua taarifa nyingine nyingi lakini kwa sababu hiki ndio kimetokea hivi karibuni tukaona mfano huu ndio utakuwa mzuri zaidi kuzungumza hata wananchi wanaweza wakawa uelewa zaidi kupitia mfano hapa ulio tokea kwa hiyo kwa maana hiyo E, hii inaweza ikatokea katika e, chombo chochote inaweza ikatokea katika gazeti lolote mtu wote ambaye ni mwandishi wa habari anaweza akajikuta kwa namna moja ama nyingine anaingia katika jambo hili lakini kitu pekee ambacho kinaweza kumlinda ni ukweli wa taarifa yake kwa hiyo hata we mtazamaji ukiwa unaandika andika huko vitu vyako kwa sababu amezungumza hapa kila mtu siku hizi ana, anaweza akaandika katika chombo chake ama katika kupitia simu yake anaweza akatoa taarifa yoyote kwa ili kujiweka salama na kitu ambacho unakizungumza epuka kutoa taarifa ambazo hauna uhakika nazo na hii e, si kwamba mwana halisi hawana uhakika hapana sisi hatujui kwa sababu sisi sio wa kuwasemea wala sisi hatuwatuhumu wao kwa kutoa taarifa sio kuwa na sio kuwa na kweli hapana sisi hatujui kitu gani kimetokea kama wana uhakika kama wana uhakika sisi sio wa kuhukumu isipokuwa taaluma inatuhitaji tuandike kila kitu ili ukweli uweze kutuweka huru na hii wanasema ukweli unaweza kwa kuweka huru mm. na hii kila sehemu bwana ukweli unaweza kwa kuweka huru kwa maana hiyo sisi tulikuwa hapa tukizungumzia dhana hii ya udhalilishaji pingine taaluma inasemaje hili kuweka mwanga kwa kwa mtazamaji ili hata ukiwa unapita katika e, unasoma soma habari zako huko 
pengine unatazama taarifa yako ya habari ama unatazama chombo chako chochote unaangalia pengine huu ni udhali, unaweza nayo ukapima sasa unaanza kupima huu ni udhalilishaji sio una, una, unatoa jibu Moses Matthew alisema kukiwa na ukweli basi sio udhalilishaji kukiwa kuna ukweli ni udhalilishaji wewe mwenyewe unaweza uka, uka unapima ili kuweza kupata Ma, majibu yako. Na hii katika sehemu hapa ya mwisho Moses Matthew ametuzungumzia swala hili la uandishi wa habari kuibua taarifa hizi za migogoro ya ardhi. Wakati fulani kumekuwa na changamoto, uandishi wa habari wengine wamepiga simu wakasema tumekuwa tufatilii sana, tumeishia tu katikati, hatuendelei ku, kuangalia eh, taarifa hii imeisha wapi mpaka wananchi wakaweza kupata kupata, kupata haki yao. Wengine wamepiga simu hapa kazungumza kwamba kuna E, migogoro mingi ya ardhi kuna changamoto nyingi sana na ardhi hapa nchini Tanzania kwa maana hiyo tunamuomba rais daktari Samia Suluh Hassan aliangalie tena swala hili la ardhi kwa sababu kunaonekana kuna changamoto e, mbunge wa Ilemela Angelina Mabura daktari huyu e, na pia tunaomba uangalie kwa namna kwa namna ya kipekee katika swala hili la ardhi hasa maeneo haya ambao yana migogoro tunaona e, kuna jitihada ambazo zinafanyika E, baadhi ya maeneo wanagawiwa wananchi na hii ni kwa kwa maana nzuri mara nimeona e, jambo hilo limetokea watu wakapewa e, eneo ili kwa ajili ya kuwasaidia lakini pia wakati tunafanya hivi tuangalie na hizi sehemu ambazo watu wamekuwa na kilio vya muda mrefu kuhusiana na migogoro ili hii ya ardhi ili kusaidia tukaweka usawa na waandishi wa habari tumenyoshwa vidore hapo kwamba wakati mwingine e, tunabakia tu ule upande ambao e, una, una uwezo na tusaidie ule upande ambao hauna uwezo. Namshukuru sana Moses Smith ameweza kutupa uzoefu katika jambo hili. Tukianzia pale kwenye swala la kashfa ama udhalilishaji mpaka hapa tulipofikia. Mimi nasema kwa heri jina langu ni Habib Abdullah Uthman nilikuwa hapa na mwalimu wangu kaka yangu ambaye eh, ni mwandishi wa habari, mwandamizi ama mwandishi wa habari mbobevu amefanya kazi kwa kipindi kirefu sana Moses Smith. Asante sana bana. Asante. Asante. Mpaka wakati mwingine kwa heri.